ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾಜರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಪಟೇಲ್ ಸಿ ಪುಟ್ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಹರೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೇಲ್ ಟಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಲಪ್ಪ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶಾಂತನ್ ಗೌಡ ಕೌಜಲಿಗಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಎ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ತಿಮೂಡ್ ಎ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಬಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸವನಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೇಲ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ವಿಠಲ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಭೀಮನ ಟಿ ನಾಯಕ್ ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೇಗೌಡ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಸಮ್ಮಾನ್ಯ ಹೌದು ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಗಳಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಬಸವನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ಲವರು ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದನದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಸವನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ಲವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು 
ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಡಿ ರಂಗನಾಥ್ ಕೆ ಎಂ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಮುನಿರತ್ನ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಭಾಷಣ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನೀವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀರಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾರ ಒಳ್ಳೆತನನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ದುರುಪಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರದು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಸವರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುದು ನೀವು ತಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸುದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವರು ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಮಿತ್ ನಂಬಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿದಾವೆ ಆ ತಲುಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವೇನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ ಸರ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹತ್ ಸರ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಶೀಮರು ಇವರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷಣ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸುನೀಲ್ ಸುನೀಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನಗೂ ಬೇಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅ
ಓಸರಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸೋತ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೌದು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೋರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಶೋಕ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಹಂಗ ತಮಟೆ ಹೊಡಿ ಓ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇದೇ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಏನ್ ಗಲ್ ಗಲ್ಲಿನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಪಾಪ ಸರ್ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು ಏನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲಿಸಿರಿ ಅಟ್ಟೆ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನಾವು ಸೋತಿ ಹೊರತು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿದೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿ ಓದ್ ಸಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನೇ ಹೇಳ್ರಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಯ ಅಲ್ರಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಮ್ಮಿದ್ರೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದವ್ರು ನಾವಲ್ಲ ಏ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎತ್ನಾಳವ್ರೆ ನೀವು ಯುವರ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಡ್ರಿ ನೀವೇ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಆಯ್ತು ನೀವು ಬಿಡಿ ಸರ್ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಿರ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ವಂಶವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಕಿತ್ತಾಕ್ಷಿನ ತಳರ ಯಾರು ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ ಅಶ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಭಾಷಣ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಯಾರು ಓದ್ದವರು ನೀವ ನೀವು ಎದ್ದು ಓದ್ರಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎನಿವೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟಲು ನೋವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಗಳಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪರವ ಮಾತಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಮಾತಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಉಭಯ ಕುಸಲೋಪರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ದಿರಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತಾರು ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ ಪೇರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚೀಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಇಡೀ ದನ ಡಾಂಗರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿವಿ ಇದರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಉಗ್ದಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಗ್ದಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ಅದೇ ನೀವು ಇದು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಏನು ಏನೇ ಆದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಪಾಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇನು ಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಲವ್ ಮಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಮ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಮ್ ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ
ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಅದ್ರಿ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮವ್ರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮವರೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ನಾವೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರಿ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಹದಿನೇಳು ಜನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಲವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಡಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ಡಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂ ಓ ಯು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬೆಂದ್ ತಟ್ಕಂತೀರ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ತಾವೇ ಬೆಂದ್ ತಟ್ಕಂತೀರ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನದು ಹೇಳಕಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಧಾನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂತ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಒಂದಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳು ಈ ಪ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ಹೇಳಿದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನ
ನೀವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನ ಕೇಳಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ತಲೋ ನಲವತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಗಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ದಿನಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಜಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವ ಜೊತೆಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂದ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದನೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಪತ್ರ ಎರಡನೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳಬೇಕು ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡದಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಬುಗೆ ಬಾಬುತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ಕೈ ಮರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವೇ ಹೇಳಪ್ಪ ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು ಯಾರು ಹುಬ್ಬ ಯಾರು ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ರತ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಎಡಿಟರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗೆಲ್ಲೋಟ್ ನಡೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರವಿವರ್ತನೆ ಖಂಡನೀಯ ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಏನ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿಸರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕೀಯನ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಖಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ರಾಜಕೀಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲು ಇರುವ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ಕೂತ್ಗಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಇಂತಹ ಹೊಸ ಜಾಡನ್ನು ತುಳಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎ ಎನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಆಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಅಂಶ ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾಳಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಗ್ರಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸುಳ್ಳು ಬರೆದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಎತ್ತಲ್ಲವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾಷಣವು ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಇದು ಪ್ರಧಾವಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮರ ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಯು ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಬಟ್ ಆರ್ ದಿನೇ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅದು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದೇನು ತಕ್ರಾರು ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸತ್ಯನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರಿ ಮಾಚಿದ್ದೀರಿ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಭಾಷಣ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಓದಿದೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತುವಂಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪವರ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಲ್ವೋ
ಅಲ್ಲ ಈ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೇಕಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿದೀರಿ ಕೂತ್ಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ನಾವು ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರ ಮನೆ ದೇವರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಆಯ್ತು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲಿನದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸಾಂತ್ವನ ಸಾಂತ್ವನ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಇದು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೂ ನೆರವಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂರು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಇದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಡತನದ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಇವರು ಯಾವ ವಾರಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರೆದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಏನಂತ ಬರೆದವರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುನಿ ರತ್ನ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾರು ಕೂತ್ಗಳಿ ಓಲಿ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡೋದೆ ಒಂದ್ ಕಸ್ಬು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿರೋಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಅಶೋಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಸೀಟ್ ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಸೀಟ್ ಗಳದೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ನಿನಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶೋಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ 
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶ್ಲಾಘನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ನಾ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಇದು ಚಾಲೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಗಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬ ಕುರಿ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಏನು ಒಗಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂದೇನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಟೀಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿರೋದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ದೋಷಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಆ ಸರ್ಪಡ್ಸ್ಗಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿರೋದು ದರಿದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಹೇಳಿ ನೀವೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಓದ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಏನಾರು ಇವರಿಗೆ
उत्तर को सहयोगे अस्ट असहकते बता पर्फार्मस निजवाद्रे अद्दी पत्रिक बंद सहाय तक अस्ट असहकते राज्यपाल भाषण रिपोर्टिंग सरकार मुख्यस्थारमेंद्धि संपूर्ण हम उपयोग शक्ति योजना शक्ति योजना मे इपत् तारीख अधिकार बंद राज्य महिला महिला कॉटि महि कॉटि जनसंख्य कॉटिगू हूँ महिद जून हन तारीख ना मे इपत् तारीख के प्रमाण वचन स्वीकार जून हन तारीख के विधानसभा विधानसभा मुंह पूर्व भाग ना चालन को शक्ति योजने के चालन को मान्य अध्यक्ष दिन के अरवत् लक्ष महि फ्री आगे सरकारी बस ओडाड़ता सरकारी बस ओडाड़ता आवत्त जून हन इवत् नूरा अरव महि नूरा अरव महिचु महि फ्री आगे नूरा अरव सब्जेक्ट करेक्शन नूरा अरव ट्रिपूरा अरव ट्रिपूरा अरव ट्रिपू महि फ्री आगे सरकारी बस ओडाड़ा वीरेंद्र हेगे यार्टी एम पी यार पार्टी आधार मेलू जनसेव मेची धार्मिक धार्मिक प्रचार मेची धार्मिक केस पत्र बरद्रेन बरद योजन जारी को योजन जारी को नम देवस्थान आदाय महिस्ती जन बार मुख्यमंत्री स्वल्पी दयमा कमे सरी अंतर्रे आम कंजीत होगी एद्रे
ಹಂಗಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಓದೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 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 ನೀವು ಎಂತೇನು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸುನೀಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಫಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಾನ ನೀವ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇವ್ರು ಏನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಗ್ಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜಿಗ್ಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳ ನಿಜ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಸುಳ್ಳ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಇದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಇದು ಹೌದು ಇದು ಸುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳ ಅಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳ ನಾವೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಅಶೋಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುಗಳಪ್ಪ ಅದು ಒಪ್ಪುಗಳ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಮಾದೇವಪ್ಪನ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಕಾಕಾ ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸುಳ್
ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಯಾವತ್ತಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಕೂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರಾರ್ಥಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವ್ ಅವ್ರು ಈಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೀವೆದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರಂತ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೂ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಸದನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯ ದಂಧೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಗ್ಯ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ನೇನ್ರಿ ನಾನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಮೋದಿ ಇದು ಎತ್ತ
ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ಎರಡೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ಭಾಷಣ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಕು ಕೇಳಬೇಡಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಯತ್ನಾಂಡವರು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತರ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಡೆಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಜನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಅದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಗೌಡ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂಳಿಸಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಪರೂಪ ಬಂದಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಕೂತವ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಈ ತರ 
ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೌಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪದವೀಧರರು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ದಿ ಯೂತ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡು ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಯುವನಿಧಿಗೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಸ್ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ತಿಂದು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನಾನೇ ಕರ
ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ನಾವು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಮಾತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ ಏನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ನಿನ್ಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀಯ ನಿನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವನ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ನಾವ್ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ಮನ್ಸು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರು ಇಲ್ಲ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರಿಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಇವ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೋಲ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೋಯಲ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಈಗ ಏನ ಏನ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅನ್ನೋರು ಇಡೀ ದಿನ ಕಾದು ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೋಗರದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಆಗ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ 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 ಅಶೋಕ ಯಾಕೆ ವೈಯರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ದಿನೇಶ್ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡು ಅದ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಏ ನಾನು ಈಲ್ಡಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆಯ್ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡುದು ಈಗ ಕೂತ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕಲ್ಲಿ
ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಏಕವಚನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಏಕವಚನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸದನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಚಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸದನ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾರು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುದು ಬೇಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲವು ಇರ್ತದಂತೇ ಅನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತಗದಾಕಿ ನಂದೇನ್ ತಕ್ರಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅವರು ಸ್ನೇಹದ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಏ ಕುತ್ಕೊಳ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋವಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಶನರದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಾಕತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕು ಬೇಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜನರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಭಯ ಏನಪ್ಪ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದವ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಗಡೋಗ ಯಾವ ನ್ಯಾವನೆಯ ಕೊಡೋನು 
ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ರೋಗನೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗ್ ಬಂದಿದ್ ರೋಗನೇ ನಿಮಗೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನನಗೆ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನಿನಗ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ರೋಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಥರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಶುಗರ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಗರ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಯುವರ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಡಿಕೆಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಬಿ ಪಿ ಅದರಿಂದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ನೀವಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಬ್ ಕ ಸಾ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ ಸಾ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ನಾಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿರೋರು ಬರಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ ಕ ಸಾ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾ ಸಬ್ ಕ ವಿಶ್ವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಇದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂತಿದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತವೆ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಆಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದದು ಆರ್ನೂರು ಭರವಸೆಗಳು ಆರ್ನೂರು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇ ಹವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ನಾಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರ ಬಸ್ ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೊಗೆ ಉಗುಳುತ್ತದೆ ಉಸಿದ ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎದ್ದಿತ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯನ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇವರು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಡಳಿತ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಒನ್ ವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಹೇಳ್ತಾರಿ ಅವರು ಬಸ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರ ಬಸ್ ತರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಸು ಅದು ವಿಷನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓಡಿದ್ರೆ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೀವು ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಉತ್ತರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಈಡೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅದು ಜನರಿಗ್ ಮುಟ್ಟಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಈಡೇರಿಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರು ಮೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಲೆ ಜನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಆದ್ರೆ ಸಂಜಿತಾನಕ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹಳ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲಿಂದ ಆಲು ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆ ಎಂ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಶೋಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ ಆಲ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕೇಳ
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಹಿತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓದ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರ ಪತ್ರನ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಮಾಹೆವಾರು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡುನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಈ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೇಳ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶೋಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾನು ಅದರಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾವೇ ನೀವಲ್ಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಹಾ ನಾವೇ 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 ನಾವ್ ಎರಡ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನೀವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವ್ ಎರಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಗಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ಗಂಡ್ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ
ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರು ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಟ್ ಮೀನ್ ಶುಷೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಲೀ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಮೂರು ರೂಗಳಿಂದ ಐದು ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇ ನಾವು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಜುಲೈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಉಳಿದದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾಲುನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತನದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಆರೋಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಭೋಜನ ವೆಚ್ಚ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಎಂಬತ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನೋ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನೋ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಕ್ಕಿಂತ
ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇಂದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವನೇ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇಡ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇಕು ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದು ನಮಗೆ ಸಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇಡ ನಮಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಆಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿ ಓಬಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬಡವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದ್ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಬಿ ಜಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಅವರು ತೆಗೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಐದು ಇವರು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರ ಇದ್ರು ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರ ಇದ್ವ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿನಲ್ಲೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಎರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ತೆಗೆದ್ರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು
ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂತದು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ನಿಮಗೂ ಸೇರಿ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷನೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸೋದು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ನಾವಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಅಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಲ್ಲ ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಬರೋದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಐದು ಕೋಟಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದು ಕೋಟಿ ಬೋತ್ ಫುಟ್ ಟುಗೆದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೆರಿಗೆನ ಸರ್ ಇದ ತಾವು ಸರ್ ಇದು ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡಿ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಗರ್ ಏನೇನು ಫಿಗರ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಂದೇ ತಕ
ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಸೆವೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಐವತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಐವತ್ತ್ಮೂರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತ್ಮೂರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಣ ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ಹದಿನಾರನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈ ಐ ಮೀನ್ ಇದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಶೆಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನಮಗೇನು ಕೊಡಲೂಬೇಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಆಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ತೆರಿಗೆನೇ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಡಿ ಗುಜರಾತಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮಗೇನು ಕೊಡಲೂಬೇಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಗುಂಡಿಕೊಂಡು ಅವರು 
ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಸೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸ್ಟಮ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಸ್ಗಳು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ಗಳಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ಐ ಟಿ ರಪ್ ಐ ಟಿ ರಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಆ ಸಾರಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೇಳೋರು ಕೊಡಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅವಾಗ ಯು ಪಿ ಐ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ
ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನೂರಾಗ್ ಬರೀ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಸ್ನಾಯುಕ್ಕಿಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವತ್ತು ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಆಗ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯನ ಅಲ್ವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಐವತ್ತ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಐನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಬೇಕು ಬೇಡ ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಜಮೀನ್ ನೀನು ಎದೊಳಗಪ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ ಆ ಕಡೆ ಬರಿ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಅವರೇ ನಾವು ಬರೋದು ಬರೀ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯನ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ 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 ಮೈಸೂರಿಗೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ರಸ್ತೆ ಅದು ಅದು ಮೂರ್ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹದ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋರು ಅದೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಮಾತಾಡಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಇದು ತಪ್ಪ ಸುಳ್ಳ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಗ ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಇವರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮೊದಲೇ ವರ್ಧನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಆರು ಸಾವಿರ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ ಕೋಟಿ This has been refused by none other than Srimati Nirmala Sitaraman, who is representing Karnataka. Hello. Manya. She is representing Karnataka. She is representing Karnataka. She is representing Karnataka. She is representing Karnataka. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ನಾಯಕ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮರಿಮಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮರಿ ಮಾಚಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಸರ್ 
ಸುಳ್ಳು ಈಗ ಬಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯತ್ತದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ತಕ್ರಾರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಭಾಷಣ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟೇನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪೆರಿಪಿರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗೆ ಡಿ ಪೆರಿಪಿರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಟು ಡಿ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಇದು ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿ Bengaluru is considered the Silicon Valley of India. The information technology, biotechnology and science and technology capital of India. However, its success has led to tremendous increase in traffic density. Therefore, the state government has requested support for building a peripheral ring road to divert the heavy vehicular traffic to bypass the city. We recommend an amount of rupees 3,000 crores. ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕಳ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕೋ for this purpose 6000 crore aitha 3000 plus 3000 matte 5000 4295 crore eradu shares eshtu aitha swam adhyakshare 11495 crore koti nanu alli virodha pakshadalli idaga helide yedurappa avargu helide basuraj bommay avargu helide hogi hogi kootkin galati maadi takabarri 11495 koti namage nashta agibidutade ತಕಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳು ಹೋದ್ರು ಮಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಂಟೀರಿಯಂ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾವೇ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು ಎನ್ ಕೆ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಟೀರಿಯಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಆರು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರುವರೆಗೂ ಇದೆ ನೀವು ಫೆರಿಫೆರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ
ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎ ಐ ವಿ ಪಿ ಇಂದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಬೇಕು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮತ್ತೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಐದು ಸಾವಿರ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಫರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅವಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಸೀಮರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪ್ಯಾರಾ ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ದೊರೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ
ಮಾತಾಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಳೆದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಹೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಿದ್ಧಾವನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಡಿಸಿ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಸ್ ನೋ ಲೋಕ ಬಂಡತನದ ವಾದ ಬಂಡತನದ ವಾದ ಅಯ್ಯೋ ಬಂಡತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇವ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದೇ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ದೇವ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಬಜೆಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೆನ್ ದಾಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಈಗ ನಮ್ದೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ದಾಖಲೆ ನನ್ನಿದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಇನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸೊ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ
ದೇ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ತೋರ್ದಿಂತ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಐ ಮೆಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿದೀನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿ ಅಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ನೀವು ಕೇಳದ ಬೇರೆ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಸರಿಯಾದಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎ ಐ ಬಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಎ ಐ ಬಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಂಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡೆಲಿಗೇಶನ್ ನಡೆಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಎನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕೊಡಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಐಯೋಳು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಿಸಿಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇದು ಮಿಜೋರಾಂ ಮೂರನೇದು ತೆಲಂಗಾಣ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತಾರು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇದು ರೆಪ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಯಾವ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದರು ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೇನೆ ನಡೆದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿದಕ್ಕೇನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಇದು ಓದ್ದೆ
ಸಿದ್ಧನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಓದಿದ್ರಿ ಈ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಸಿದ್ಧನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಅದು ಓದಿರೋದು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಐತೆ ಸರ್ ಅಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೈತೆ ಅದು ನಿಮ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿ ಅದ್ ಹೇಳುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಉತ್ಕ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಿಗಾಕಂಡಿದೀರಿ ಬಸ್ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಬಸವರ ನೀವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸರ್ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೀವು ಸಿದ್ಧನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಐಸೆ 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 ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಮಂಡಿಸೋದು ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸಂವತ್ಸರ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿ ಬಸ್ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆ ತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ 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 ನನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಕೊಡ ಅವ್ರದನ್ನ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಾಹ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಳಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದು ಹೇಳೋಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ಕೆ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಅರವಿಂದ್ ದಳ ಬೆಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಬೇರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಂದ ಹಣನ ಬಡವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ರಿಜೀಮ್ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಡವರು ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 
ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಲಿತರ ದುಡ್ಡು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಣ ದಲಿತರ ದುಡ್ಡು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಣ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದಲಿತರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೇವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಲಿತರು ಕರ್ಮಾಚಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಗೂ ಬಜೆಟ್ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಣ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಆರ್ನೂರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕಾನೂನು ತಂದಿದಾರ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕಾನೂನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾರ ನೀವು ಕಾನೂನು ತಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಕೊನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಜೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಇವರು ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಗದಿಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತರಲಿ ಏನ್ರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ತರಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜನರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಬಸಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೌದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ದಲಿತರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತದ ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದ್ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಸ್ ಸಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಕ ಸಾ ಸಬ್ಕ ವಿಖಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಹೇಳಕ್ಕ ಸರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು 
ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಸವ ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿತ್ನಾಳ್ ನಾನಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ರಿ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗುರು ಸುಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನೆಯ ಮಗನಿಂದ ನಾವು ಬಾರಿ ಬಾಯಿ ಮಾತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಚಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಚ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎತ್ತಾಳು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ ಬರ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ ಏ ಬಾಮಾಯಿಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರ 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 ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರ ನಾಲ್ವತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಬರ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಾನೇ ಪ್ರ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬರಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕ ಬೇಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪರಿಹಾರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ದಲಿತರ ವಿರೋಧಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾತಾ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಾ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾತಾ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಹೊರಡುತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಜಾತ್ ಅದು ಜಾತ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸು ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ತಂಗಡಿ ರಸಿಕರ ಕಣ್ಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಯಾರಿದ್ರು ಆ ಜನರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ನಾನು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ನವೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವತ್ತು ಕೊನೇ ಭಾಷಣ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ವೈರುದ್ಧತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೈರುದ್ಧತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದಾಕಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಡತಕ್ಕಂಥ ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಸೌಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಾಜ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೌಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೌಧನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆ ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ದಲಿತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಬಸವನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಅವರು ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದನದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಸವನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸವನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಡಿ ರಂಗನಾಥ್ ಕೆ ಎಂ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬಿ ವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಮುನಿರತ್ನ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು 
ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಭಾಷಣ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನೀವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀರಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾರ ಒಳ್ಳೆತನನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ದುರುಪಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರದು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುದು ನೀವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಭಿನಂದಿಸುದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವರು ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಮಿಟ್ ನಂಬಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿದಾವೆ ಆ ತಲುಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವೇನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ ಸರ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ ಸರ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ 
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಶಿಮುರಿಯವರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷಣ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸುನೀಲ್ ಸುನೀಲ್ ಕೂತ್ಕೋ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನಗೂ ಬೇಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓ ಸರಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸೋತ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾನು ನೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಎಂಬತ್ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಶೋಕ ಉದಾರತೆನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನೂ ಆಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನ್ ಹಂಗ ತಮಟೆ ಹೊಡಿ ಓ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇದೇ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಗಲ್ ಗಲ್ಲಿನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಸಿದ್ರಿ ಪಾಪ ಸರ್ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು ಏನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲಿಸಿರಿ ಅಟ್ಟೆ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ಸೋತಿ ಹೊರತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿದೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿ ಓದ್ ಸಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನೇ ಹೇಳ್ರಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದವ್ರು ನಾವಲ್ಲ ಏ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎತ್ನಾಳವ್ರೆ ನೀವು ಯುವರ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ
ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಡ್ರಿ ನೀವೇ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಆಯ್ತು ನೀವು ಬಿಡಿ ಸರ್ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಿರ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ವಂಶವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ಲಿ ಮನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಭಾಷಣ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಯಾರು ಓದ್ದವರು ನೀವ ನೀವು ಎದ್ದೋದ್ರಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎನಿವೇ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟಲು ನೋವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಗಳಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ವ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಮಾತಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಉಭಯ ಕುಸಲೋಪರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ದಿರಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತಾರು ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮಿಶ್ರ ಯತ್ನಾಳ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ ಬೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚೀಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಇಡೀ ದನ ಡಾಂಗರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಉಗ್ದಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಗ್ದಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ಅದೇ ನೀವು ಇದು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಏನ್ ಏನ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಪಾಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಮ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಮ್ ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಭಾಗಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತವ್ರು ಬೊಂಬಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ 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 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮವ್ರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮವರೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ನಾವೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರಿ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಹದಿನೇಳು ಜನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಲವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಡಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ಡಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಒ ಯು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ತಮ
ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಶ್ರ ಅಶೋಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಒಂದಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳು ಈ ಪ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 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 ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನ ಕೇಳಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಗಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ದಿನಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಜಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವ ಜೊತೆಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದನೇ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಪತ್ರ ಎರಡನೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಹಾ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂ
ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳಬೇಕು ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡದಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಬುಗೆ ಬಾಬತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ಕೈ ಮರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವೇ ಹೇಳಪ್ಪ ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು ಯಾರು ಹುಬ್ಬ ಯಾರು ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ಇವತ್ತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಈಗ ಅದೇ ಎಡಿಟರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗೆಲೋಟ್ ನಡೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರವಿವರ್ತನೆ ಖಂಡನೀಯ ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿಸರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕೀಯನ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಖಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ರಾಜಕೀಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲು ಇರುವ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ
राज्यपाल भाषण बे एडिटोरियल बरदी कूद पदे पदे हेबी राज्यपाल राज्यपाल भाषण बिरणिकाकल राज्यपाल एन बनर्जी व्यक्तपड़ भाषण राजकीय वैचारिक जो मुद्दा दारिया सूची रीत विवर क्रांतिकारिक हज्जे आगे राज्यपाल भाषण बलिष्ठ केंद्र सुभद्र राज्य बलवर्धने बिकट व्यवस्थे वस रूपरेशे तक अगत प्रधान प्रस्ताप आगे राष्ट्रीय राजण गा राष्ट्रीय राजण गा बीसलो ग्रास पेणी अथवा ना राज्यपाल इवरूटोरियल बरदू संयुक्त कर्नाटक मध्यम अर्थम सुशी पाटील सुगे संयुक्त कर्नाटक बरती संयुक्त कर्नाटक आम प्रजावणी एडिटोरियल बरदार ऐन बरदार इंत कर्नाटक राज्यपाल तवर चंद गेलोट राज्य विधानमंडल उभय सदन उद्देशी भाषण हर्ष मूड हर्ष मूड गेलोट संविधानिक नियम सभ्यते तक नडेक स्वगतारह प्रधानमंत्री पत्रिक राज्यपाल सुसराज बोमायट एवरी आपर्चुनिटी आर दिन मै स्टेटमेंट अल प्रजावाणी बरदिटोरियल सुटोरियल बरदारी आम एडिटोरियल ओद नान व्याख्यानोरियल ओद्रीडिटोरियल ओद्री ऐन ओद अद्र बे नमद तक सुनिरी अब चर्चा नानी बर्तने हाल उत्पादक ना हाल उत्पादक ईवत प्रोत्साहन नेर वर्गवण मेरी उत्पादक दिन आर तिंगी को अब आ सत्यन अद्वी मरी मच्ची इन सुु कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि नान आक्चुअली भाषण माड़ गवर्नर मेले भाषण नान बजेट मेल कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि मंडली 
ಇವಳು ಓದಿದೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಅಂಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪವರ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರೋ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಷ್ಟು ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿದಿರಿ ಕೂತ್ಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ನಾವು ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರ ಮನೆಯ ದೇವರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಯಿತು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲಿನದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸಾಂತ್ವನ ಸಾಂತ್ವನ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಇದು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೂ ನೆರವಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂರು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಇದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಡತನದ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ವೀರತ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪನ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಇವರು ಯಾವ ವಾರಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರೆದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಏನಂತ ಬರೆದವರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಮುನಿ ರತ್ನ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಲಿ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದ್ ಕಸ್ಬು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಅಶೋಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶೋಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸ್ಲೇ ಸ್ಲಾಘನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪೇಪ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹಾ ಇದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಯಾವ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ನಾ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಇದು ಚಾಲೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬ ಕುರಿ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಏನು ಒಗ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂದೇನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ದೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಟೀಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿರೋದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ದೋಷಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಆ ಸರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡ್ರ
ಇದು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಓದ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಏನಾರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಆಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಬಾಳ ದಿವಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಸಹಕತೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಸಹಕತೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಅಸಹಕತೆ ಬಂತ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಹೊಗಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಭಾಷಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಸಾರಿ ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತ್ರಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ 
ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎಂ ಪಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಜನಸೇವೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಓದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 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 ಎಂತೇನು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸುನೀಲ್ ಏನಿಲ್ಲ 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 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಫಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಾನ ನೀವ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇವ್ರು ಏನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಗ್ಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜಿಗ್ಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳ ನಿಜನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಸುಳ್ಳ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಇದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳ ನಾವೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಅಶೋಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಪು ಆಗದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರ ಅರವತ
ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಮಾದೇವಪ್ಪನ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಕಾಕಾ ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಏನು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಈಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೀವೆದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೂ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಸದನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯ ದಂಧೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಗಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರವರೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವರು
ಯಾರು ಹಸಿರು ಮಲಗಬಾರದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿವಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕೇಳದೇ ಹೇಳದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐದು ಕೆಜಿ ಮೋದಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ಎರಡೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ಭಾಷಣ ಯಾರು ಎದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಕು ಕೇಳಬೇಡಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂದಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸದ ಪಟ್ಟಾಗಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂದ ಸಮಯ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಯತ್ನಾಂಡವರು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತರ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಡೆಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಜನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಈ ಯತ್ನಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಗೌಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಳಿಸಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಹಾ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಪರೂಪ ಬಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂತವ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾರಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊ
ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಯಾವಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮ ಅಮೌಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪದವೀಧರರು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ದಿ ಯೂತ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡು ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಯುವನಿಧಿಗೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಸ್ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ
ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನಾನೇ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರ ಕೈಲು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಇವರು ನಾವು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಮಾತು ಕೊ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ ಏನ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ನಿನ್ಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಬೇಡ ಅಂತೀಯ ನಿನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವ್ ನನ್ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಇವ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಂತ ಕೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ಮನ್ಸು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೋಗಿರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಯಾರು ಗೋಯಲ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಈಗ ಏನ ಏನ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಈ ದಿನ ಕಾದು ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಎರಡು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೋಗರದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಅಶೋಕ ಯಾಕೆ ವೈಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ದಿನೇಶ್ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದ ಇಸ್ ಅನ್ ಅ
ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾದ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡು ಅದ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಏ ನನ್ ಈಲ್ಡಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಯ್ತು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡುದು ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಯ್ತು ನೀವ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ತೊಲೆ ಇವನು ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೂಡ ಈಗ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಂಗ ರಂಗನಾಥ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಮಂಗಳೂರ ಇಟ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಬಸ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಏಕವಚನದ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಏಕವಚನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸದನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಚಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸದನ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುದು ಬೇಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡುವ ಕೆಲವು ಇರ್ತದಂತ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತಗದಾಕಿ ನಂದೇನ್ ತಕ್ರಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅವರು ಸ್ನೇಹದ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಏ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದ ನಿಮಿಷ ಒಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಶನರದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣನೂ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜನರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರೆ 
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಭಯ ಏನೇಪ್ಪ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದವ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏ ತಗೊಂಡೋಗ ಅವನು ಯಾವನೇ ಕೊಡೋನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನಿನಗ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ರೋಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಥರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಶುಗರ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಗರ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಇವರೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಕೆ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಬಿ ಪಿ ಅದರಿಂದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ನೀವಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕರೆ ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಬ್ ಕ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ ಸಾತ್ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ನಾಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿರೋರು ಬರಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ ಕ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾ ಸಬ್ ಕ ವಿಶ್ವಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೂತ್ಕಲಿಗ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂತಿದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತು ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಆಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದದು ಆರ್ನೂರು ಭರವಸೆಗಳು ಆರ್ನೂರು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇ ಹವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಷ್
ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೂತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರೇ ನಾವು ಏನೋ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಂತೇಳಿ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ನೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿ ಇವ್ರ ಬಸ್ ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ಉಸಿದ ಹೊಗೆ ಉಗುಳುತ್ತದೆ ಉಸಿದ ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನ ಆದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಏನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎದ್ದಿತ್ತುಗಳು ಮಧ್ಯ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಆಡಳಿತ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಡಿಬೇಟ್ ಒನ್ ವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಹೇಳ್ತಾರಿ ಅವರು ಬಸ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರ ಬಸ್ ತರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ ಬಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಬಸ್ ಅದು ವಿಷನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಓಡಿದ್ರೆ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೀವು ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ಈಡೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾಕ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಈಡೇರಿಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರು ಮೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಲೆ ಏನ್ ಜನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಆದ್ರೆ ಸಂಜಿತಾನಕ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹಳ ಸಭ್ಯ
ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲಿಂದ ಆಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಎಂ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಂ ಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಶೋಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ ಆಲ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂ ಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಹಿತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓದ್ಲ ನಾನು ಈ ಪತ್ರ ಪತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಮಾಹೆವಾರು ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡ್ ನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಈ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೇಳ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶೋಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾನು ಅದರಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾವೇ ನೀವಲ್ಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹಾ ನಾವೇ 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 ನಾವ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನೀವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವ್ ಎರಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಗಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ಗಂಡ್ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ ನಲವತ್ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು
ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಲೀಟರು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಕೆ ಜಿ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ ಲೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರು ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಟ್ ಮೀನ್ ಶುಷೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಲೀ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಮೂರು ರೂಗಳಿಂದ ಐದು ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಾವು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಜುಲೈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಉಳಿದದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾಲುನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತನದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಆರೋಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಭೋಜನ ವೆಚ್ಚ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ
ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇಂದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವನೇ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಪೊಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡಬೆದಿರೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಇವಾಗಲೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತಗಳಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಕಡಬ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನಾದರೂ ಅಲ ಅನಾಹುತಗಳಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಏನಿದೆ ಡಿ ಆ ಡಿ ಆರ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಈ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕಿನವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತಗಳ ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಮಂ
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮೂರು ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಸದ್ಯ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ಆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಶಾರದಾ ಪೂರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಡಿ ಎ ಅದು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮೊನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಆರ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗದಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶಾರದಾಪುರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಗಾಲ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆದ್ರೆ ನೀರು ಅದು ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕಂಬುದು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನದ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನುದಾನದ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬರಗಾಲ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈ ಸರಿ ವರ್ಕ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವರ್ಕ್ಗಳು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳೇದು ಅದು ಯಾಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಸ್ವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೋಟ್ರು ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಟಿ ಸಿನೂ ಹೋಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ತರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಪರದಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಾ ದಿವಸದ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮಿಷ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಳೆ ಹನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಹತ್ರ
ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿರ್ತ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನೂರ ತಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮುಖ್ಯನ ನೀರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯೋ ಅಥವಾ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೋ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಆಹಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯನ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಸವರಾಜವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಹ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಈಗಾರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಒಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಒಟ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಇಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಕೆಲವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಬಿ ಇದು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ನೂರ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೋ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನು ಏನಾಗಿದೆ ಬೋರ್ವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಬರಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲೂ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುನ್ರತ್ನ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ರೀಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆರು ಇಂಚ್ ಪೈಪಲ್ಲಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಚ್ ಪೈಪು ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಪೈಪು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಹಣನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಇರೋಂಥ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿಲಿ ಏನು ಇದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಟ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಕಾನೂನೇ ತಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರು
ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀರೇ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಟೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ತಾವಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ರೀಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ರೀಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ರೀಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಆಹಾಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಬ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಬೇಸಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬೇರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಂ ಡಿ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಪವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ನೀವೇ ಕರೆದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ರೇಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಾಲ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈಗ ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಬೇಕೋ ಫೋನ್ ಕಳಿಸೋ ರೀತಿ ಈಗ ಒಬ್ಬಮ್ಮಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಈ ನೀರು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಿ ತಡಿಬೇಕಾದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಮ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೀ ಐನೂರು ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಹೋಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಈಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಜು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಲಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏ ಒಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಹದಿಮೂರ
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಬೋಧರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಬಾಳ್ ನಂಟವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಈ ಉಳಿದಿದ್ದು ರಾಣಿ ತಲಾಬ್ ಕೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಮಾಯ ಆಗಿ ಈ ಒಂದೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಮಂಗಮಾಯ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಈಗಿಂದು ಒಂದು ಕೆರೆಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಲಬುರಗಿನ ಸಣ್ಣಬಸವೇಶ್ವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೀಟ್ನವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಸಿರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಹಾಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಟೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಣ್ಣಬಸವೇಶ್ವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನಡು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂದೆ ಸುಳ್ಳು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಸದಸ್ಯರು ಏಳು ಕೆರೆಗಳದು ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆಗಿದ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಎ ಡಿ ಎಲ್ ಆರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ತಾಲೂಕು ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹುಣಸಡಗಿ ಎಮ್ ಐ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನಿಗೇಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಏಳು ಕೆರೆದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಆಲಂ ಪ್ರಭುವರಿಗೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಿ ಎಸ್ ನಾಡಗೌ
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏಳನೇ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಕೋಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನೂ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅದರಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆರೆಗಳೇ ತುಂಬಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜೇವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಐದು ಕೆರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಅದು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎರಡನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಲಿಂದ ಅವೆರಡು ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ರೋಸು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೂರ ಇನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಅದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಾ ಯೋಜನೆಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೇವರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಅಂತರ್ಜಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಸಹಿತ ನೋಡಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಮೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹಿಂದಿಂದ ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ಪಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆ
ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ಗೆ ದುಡ್ಡವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಂಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ ಮೈಲಾರ್ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ರು ಈಗ ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆರೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀರು ತುಂಬಿಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈಗ ಮೈಂಟೈನೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಇದನ್ನು ಲಾಭ ಪಡೀತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಟೋಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅಳವಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಟೋಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೊಂದು ಕೊನೆಯದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತನೇ ಇಸುವಿಗೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತಕ್ಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತಿ ಯುವ ದೇಶ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ ಇವತ್ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಐವತ್ತು ಎಂತ ಮಾಡಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಆ ತರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಾದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಜೆಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವ ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಮ್ಮ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೈನಾ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಜರ್ಮನಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಮಾಗ್ರ ಡಿಮಾಗ್ರಫಿಕ್ ಡೈವಿಡೆಂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬಜೆಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನ ಇನ್ನು
ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಮೆಗಳು ಇದನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜು ರಾಜಸ್ವ ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾ ಅವರು ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಗಳು ಖರ್ಚುಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಮ್ ನೋಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಎಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮಂಡಿಸ ಅದರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ಅದರ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜ್ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಕ್ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ಮೂರನ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕೋಟಿನ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಆಹಾಕಾರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಚೇರ್ಮನ್ರವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶನಿವಾರ ಅವರು ಕ
ಇನ್ ದಾಸಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಬರಗಾಲ ನಾವು ಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬತ್ತೋಗಿದೆ ನೀರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗ್ಗು ದಿಣ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಪ್ಪಿನ ನೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಪ್ಪುಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತುಪ್ಪುಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರು ನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ತಾಣ ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಬಡಾವಣೆಗಳಿದೆ ಆ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ತಿಪ್ಕುಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನೀರಿದೆ ಆ ನೀರು ಕುಲಸಿತ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ತಾಣ ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಂಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮುಂದ್ರಾಜ್ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಂದು ಎರಡು ಸಜೆಷನ್ ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಏನು ಹುಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ನಾನು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಿಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಾವೇರಿದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾವ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ರಿಪೇರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕರೆದು ನಾನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ ವಾರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹತ್ತತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಾನು ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಅಶ್ವತ್ ನಾಯ್ಡು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬಂದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಲಾಟ್ ಕಮ್ಮಿಂದಿವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೇಟಿನ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಎಚ್ ಡಿ ಐವತ್ತೈದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಐದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ ತರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ತಾವು ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ತಾವು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ತಾನು ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವರು ಬಯಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇರಿದರೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಉಳಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೂರತ್ತಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರಿಂದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಳಗಡೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ನೂರ ತಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ನಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರ ತಳ್ಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಈ ನೂರ ತಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೀಟರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಎಫ್ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಈಗಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾವೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾವೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ತಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ನು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಣಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಜನಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಸನ್ಮಾನ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈರ್ತಿ ಬಸವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಯು ಜಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಎರಡೂ ಆಗದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅವರ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ಗೆ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀರ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಗೆನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಸಿರ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಇವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೂರು ಮೀಟರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಪ ಬಿ ಡಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಬೇರೆದೇ ಆದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಿ ಡಿ ಎ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹಂಚಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆನೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ದು ಏನೋ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ನಾವೇನೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಕೆಲವು ಇವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯೂಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ರೂರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆಕಾರ ಇದೆ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಕಲ್ಲು ಅಂಜನಾಪುರ ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟರಳ್ಳಿ ಈ ಇದು ಬಿ ಡಿ ಎದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇರವಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಲ್ಸನ್ರ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೇಜು ಲೆವೆಂತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನೂರ ಎರಡನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಠಾಣೆಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೇಫ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೀರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೇ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಕ ಏನೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ತಾವೇನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕೇಳಿದಿರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಎಚ್ ಕೆ ಬೇಲೂರ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಾವುಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಂಥ ರೈತರ ಜಲತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೂರ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮುಂದೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಪ್ರೊ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಂಡನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನಂದರೆ ಈಗ ಅನುದಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿದು ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ದರಕರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವಗಲು ಕಸ್ಬಾ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಳ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆರೆ ಆರು ಪಿಕಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಕರೆಯವಾದ ಯಾಕಂದರೆ ಓದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಬರೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೊದಲಿದೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವನ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸಹಿತು ತಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಎಂಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನುದಾನದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೂರು ಸಮ ಒಂದು ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿ ಹೊಲೆ ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿ ಹೊಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಪರವಾಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಚಲ್ ಆಯಿತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೀಚಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸಮ್ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಮ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋವಾದವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಕೇರಳದವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಬೀಚಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬೀಚನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮಹೇಂದ್ರ ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಿ ಆರ್ ಜಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣವ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿದ್ದು ಸಿ ಆರ್ ಜಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ್ಲೇನೆ ಎನಿವೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಅಸೈಡ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಜೆಡ್ ನಾಮ್ಸ್ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಈಗಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೀನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಸಿ ಆರ್ ಜೆಡ್ ನಾಮ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಸಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಿ ಡಿ ಸಿಯಿಂದನೂ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಸಿ ಆರ್ ಜಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಮರುವಂತೆ ಬೀಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಭಾಶೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಲದುರ್ಗ ಪ್ರವಾಸ ತಾಳ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಂಗ್ಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಲದುರ್ಗ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುದುಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮುದುಗಲ್ ಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಜಲದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಉದ್ಯಮ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇ
ಅದಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೌಚಾಲಯ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಕ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಪ್ ವೇ ಅಥವಾ ಜಿಪಿ ವೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸಚಿವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ವೇನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಜಿಪಿ ವೇನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೋವಾಕ್ಕಾಗಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಆಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರಿಡರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಕ್ತು ಬೆಟ್ಟಾಗಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಣ್ಕಲ್ಕೆರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸೋದನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ 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 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಚಿವರೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಟಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರುಕ್ತುಂಗ್ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸಚಿವರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಸೆವೆಂಟಿ ಎಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಒಂದು ಮೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನದವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಮಠ ಫತೇಶ್ ಅಲಿ ದರ್ಗ ಇವನ್ ಬಿಟ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಋತು ಬೆಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಅದು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐತೆ ಐತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅದು ಇನ್ನು ಓಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ
ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೈ ಮಾಡಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೃಪ್ತುಂಗ ಬೆಟ್ಟ ಈಗ ಅಭಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ನೃಪ್ತುಂಗ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಐತ್ರಿ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೃಪ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಯಕರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದು ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡೋದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ರಪ್ತುಂಗ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯವರು ನನಗೆ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯವರು ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ನೃಪ್ತುಂಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ದೇಶಪಾಂಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನರಂಜನೆಯೂ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹತ್ತು ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಪ್ ವೇ ಕೆಲಸನೂ ಸಹಿತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅದರ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಧನಕೇರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಎನ್ ಎಚ್ ಕೋನ್ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕೆರೆ ಒಂದು ಸರ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಭವನವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲ್ಮಲ ನದಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೇಚರ್ ಇಕೋ ವಿಲೇಜನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬಹುಶಃ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅದನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಐದನೇ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಮಾನಪಡಿ ವಜ್ಜಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾ
शून्य वे सल प्रस्ताव सरकार गंभीर तक ना उत्तर मंत्री कड़ी तैयार सन्मान्य सभा तुमकूर जिले री खरदी केंद्र प्रारंभ आगे सुमार एर तिंगो आगे सुमार इपत् सवि जन रैतर नोंदक राज्य तीर बरगाल इलीवर्गू री खरदी केंद्र री खरदी अद्विद कूडले सरकार गमन तरती है प्रारंभ मे ना विनती है री खरदी के सरकार तैयारिया अस्े अल मुंदू री बेदीरतक रैतर नम खरदी केंद्र के तु रिया को जन आसक्ति अंत नोंदू ना आरंभ मे लक्ष रू नोंदूसक अदे संबंध पटे तुमकूर जिले तकोदे इपत सविद नल्वत्तर नम हर आलरे नोंदी मार अंदर रिजिस्टर आगे नम प्रोक्योरमेंट से फिसल प्रोक्योरमेंट आरंभ आगे रिजिस्टर आदमे इट इस ग्यारंटीड अदर याद अनुमान बेड़ से गवर्मेंट बारी के मानदंड सण पुट बदलवे मूरूस मानदंड सेसदार आर रही मानदंड ना अनुसदे इन मानदंड अनुसोदे स्वल्प सण पुट समय तक आदू वार हिंदे तयारीको नोंदी मात्र अल रईतर रिया खरीदीतू केंद्र नम सरकार इे हे सरी तक विषय इला लक्ष सवि रैतर ऐन नोंदी आगे निम्ब जिले नोंदी आगे इपत सवि सेरी रिया खरीदी अनुमान बेडाज मुनिराज अनुमान बेड आतंक बेडा तपु सदेश बेड गवर्मेंट इज कमिटेड टू प्रोक्योर री फ्रम फार बंगलूर ग्रामांत जिले कोलार जिले चिबापुर जिले हलवर के बंगलूर ग्रामां जिले हलवर के बंगलूर के व्यली एन व्यली योजन अड़ी बूर कोलचे एर हम शुद्धीक इवतुर् हरसल है सभाध्यक्ष इवत बरगाल पर्थित हरस्ता संस्कर भारी प्रमाण मेटल रसायन रसायनिक बेरे बेरे रीतिया विषकारी अंश पत्ते हैं सभाध्यक्ष ये रीतिया प्राणीब दन कर हसुलाब कुड़े सभाध्यक्ष अंतर्जल संपूर्ण कलुषित आगता है जन साम आरोग्य विचार समस्या सभाध्यक्ष सरकार दयविटू के व्यलीन व्यली हम संस्करण सरकार सचिव नीरवरी सण नीरवरी सचिव गमन से इच्छा पड़ती है सन्मान्य अध्यक्ष व्यली तुम अब अंतर्जल प्रयत्न के योजना जारीग बट इलीवर यदो न्यूज पेपर बंदी सून प्रश्न कैदार 
ಯಾವುದು ವಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರೋ ಇದು ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಚ್ ಜಿ ಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡೈಲಿ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವು ನೀರನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಮೇನುಗಳು ಸತ್ತಿದೆ ಅವನು ಬಂದರು ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದೆ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಈ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇನುಗಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ತಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕರಣ ಮೂರನೋದು ನಾಲ್ಕನೋದು ಆಗಬೇಕಂಬುದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅನುದಾನಿತ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಕರು ಆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಚಿವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಂತ ಎರಡನೇ ಸರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸದಸ್ಯರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮೂರನೇ ಹಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವತ್ತು ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡಿಟಿರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುರೇನಿಯಂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹ
ಡಯರಿಯ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕೇಸ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಮೀನ್ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ನರಸಾಪುರ ನನ್ನ ಊರು ಆ ಊರಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಸೀವೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಲ್ಲ ನರಸಾಪುರ ಊರನ್ನ ಸೀವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರ್ದು ಸೀವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮೆಸೇಜು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಬಾರದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಸ್ತವ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಏನೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನಕ್ಕೂ ಏನೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಮಸಿ ಬಳಿಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡಿಟಿರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ವ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮೂರನೇ ಹಂತನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವರು ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ಯಾವುದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಹಾಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್
ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು 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 ಅದನ್ನು ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾನ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರು ಯಾರು ಈ ಥರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂತಿಸಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರು ಏನು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗೇನು ಎಚ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೆರೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಈ ಸತಿ ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಾದ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಟೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನನ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಸಮಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಗಿದೆ ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂದು ಯಾವುದೂ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೂ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲಾಯಂಟ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಟ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ವಿ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲಾಯಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೇಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ನಿಂದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ
ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೆರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ವೇತನ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಗರವು ಕುಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಕುಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ನಾರ್ತದ ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಸರ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ವೇತನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನೇರ ಪಾವತಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಸಂಬಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ತನಕ ಕೊಟ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯ ಮೂರನೇ ಕಂತು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆ ಅನುದಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಧರಣಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಅವರೇನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಮೂರನೇ ಕಂತು ಅನುದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಈ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಬಾಕಿ ವೇತನ ಏನಿದೆ ಆ ವೇತನವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗತೇವೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪುಣ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಣ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯು ಡಿ ಬಂದು ಯು ಡಿ ಇಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಬಸವನಗರ ಪಾಟ್ನಾಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಥರ ಈಗ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಐನೂರು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೂವರೆವರೆಗೂ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಾನು
ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆನು ಪ್ರಾರಂಭ ರಾಮನಗರ ಘಟನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಲಾಯರ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಅದು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ್ಟ್ ಪದಗಳು ಆ ಜಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪದಗಳು ಇದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಕಿದೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಮನಗರದ ಸಾರ್ವಜ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲಾಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಆ ಒಂದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಅವಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚೇ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಸಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಘಟನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮನೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ದು ಸೇಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಪದೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಥರ ವರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಅವನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ನಾವು ಲಾಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಲಾಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇವರು ಲಾಯರ್ ಏನು ಇವ್ರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಓ ಬಾ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇವು ಹೋದವ್ರು ಇವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇವರು ಆದರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತನಿಖೆ ತನಿಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಿಷತ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೆನ್ನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆರ್ ಕಟ್ಟೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ
ಈತನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮಾರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರ ರೂಪ ಮತ್ತು ಧರಣಿಯನ್ನು ಅವರು ರಾತ್ರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಾಕ್ಯು ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಮೂರು ದಿನ ಆದಮೇಲೂ ಏನೂ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದರು ಇವ್ರು ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಲಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸು ರಾಮನ್ ಬೈದ ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಗಾಜು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಶೋಕಣ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಅಶೋಕಣ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಗ ಜೀರೋ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಅದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ಫೋಟೋ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಪೋಸ್ಕೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಆ ಟೀಚರ್ ನ ಗಂಡನ ಫೋಟೋ ಆ ಟೀಚರ್ ನ ಪೋಷಕರ ಗಂಡನ ಫೋಟೋ ಪೋಷಕರು ಪೋಷಕರ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ಯರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಕ್ರೈಮ್ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಕ್ರೈಮ್ ಎರಡನೇದು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಅನ್ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಕೋ ಕೇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳನ್ನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ಪೋಷಕರ ಆ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ
चर्चे नानु उत्तर को समाधान आगे सतोष नानु ना नानु अध्यक्षर अनुमत क्या ला अंड आर्डर मेल तेनाली अदर बे उत्तर को सदर्भली इन विवर को रामनगर विषय प्रस्ताप प्रश्न बनुअल पदे पदे कोड़ता पदे पदे हिंदू मेले अंतल ना यो नम स्कूल मेले यू ज्ञान देगल कई मुगद बनी अंत अद्वान हाकद मंत्री हेल्तर अद्वान आदेश ना हाकंडार अंत और यार सक्रेटरी पूर्ति वाट्सअप नो नोड़ी पूर्ति नान हेल्ता आक्री नान के सूपर मणिवण्णन अंत सक्रेटरी है नान सूपर हे वर्डली नान नड़ी आक्री अंत कड़े हाकद इवत नोड़े एल कड़े आवे पेंट उड़ीतर या कुड़ी दुडू इू सरकार नावी पापर आगे सरकार अंतर दुडिदे अंत हाँ हिं बोर्ड हाक यार दुड को यार हण को यलाके हण को बोर्ड हाक पेंट उड़ियाक यार को पेंट उड़ियाक यार इू नव्यवहार अंती आक्षन तक मंत्री सार स्टेटमेंट को नंगेन क्वेश्चन हाकोदे एल बे हाँ विधानसभा मुदेन आ बोर्ड आते तेदाकबिडली बोर्ड हाक वाकबिटी बे पर्व क्वेश्चन हाकड़ी नमदेन अभ्यंतर कवेपु अंत वाणी हाक नहीं अद्वान बेरे कड़े निम्ब जग इनगे हाकि बोर्ड बेदे हाल नानू हो नान ग्राम वसमे मे अल मलगदी डईनिंग डईनिंग हाल शाले रूमस हाकिन ऐन बेो हाकि अदिटू नहीं यहाँ अधिकारी हिंतने हुच्चुच्चे अंतर सरकार अद्वर मेल ऐनू आक्षन दुड हमें खर्चमता यार दुड खर्चमता यहाँ अकौंट होता है ऐन रही हाकबार्दन रि क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन अंत विधानसभा हाकि इू हाकि बोर्ड तेजबिटली बोर्ड हाकि प्रश्न अंत हाकसी ना नमदेन अब्जेक्षन धैर्य गलाटे कत्क बंदी नमदेन अब्जेक्षन ऐन बे हाकड़ी निम्ब सरकार आते हाँती नान हेल्ता हण हे खर्च मे सरकार ना वे सर सरकार अध्यक्ष वे निम्स ना कृष्ण बैरगौड मत अर्ध घंटे ना सूम्न बड़ी ना ना सरकार सरकार बदक बदक बोर्ड हाक अद्क हण सांशन आगे नम नूर क्वेश्चन केल्ती दुडोल बोर्ड केल्ती नम हमारी अक्रम इन अक्रम इश् लूटी वर्दी अंत ना कपात बोर्ड नूरार 
ನೂರಾರು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕತ್ತಿರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಸಾಕು ನಾನು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೂರಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿದಿರಿ ರಾಮನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ತೋರಿಸಿ ಸಚಿವ ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸಿ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮದುವೆ ನಾಕರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕಾನೂನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾವೇ ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಸದನ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರ ಅಧಿಕಾರ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಬೋದು ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಂಟ್ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಗರಣ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮದ್ದು ಸಮಾಧಾನ 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 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿ
ಇವರಿಗೆ ಅದು ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡದು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ರೈಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಚಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಓಡೋದ್ರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನ್ ತರಿಸ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಯಿತು ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಈ ಸಣ್ಣ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ವೀಟ್ಗೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡಿಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು ದಿನೇಶ್ ಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾಳೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಣ್ಣದು ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ಬಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣದು ಬಂದಾಗೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಡಿ ಕೆಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದು ತಿರ್ಗಾ ಬಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ರಾಮನಾರ್ ಬಾಪ ಈಗ ರಾಮನಗರ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿ ಮಂಡ್ಯ ಕೆರೆಗೋಡಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಒಂಥರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಒಕ್ಕಲಿಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಯಾರ ಮೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಯಾರು ಪಾಷ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಅವನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೊನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ದಮನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಇದು ಘಟನೆ ಇದು ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಐದ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಯಾವನ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಅವನ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವಾಗ
ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಇಡೀ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರ ಈ ಮತ ಅಂದ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಮಾತಾಡುದು ಯಾವ್ದು ವಿಚಾರ ನಾ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ನೀರು ಬರಿತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮತಾಂದ ಚಾಂದ್ ಪಾಚ ವಕೀಲು ಓಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಅಶೋಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ವಕೀಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕೀಲರ ಮೇಲೇನೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಲ್ವತ್ತು ವಕೀಲರ ಮ್ಯಾಗ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಗಂಡಗಬ್ರು ಅವನಿಗೇನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇವತ್ ವಕೀಲರ ಆ ವಕೀಲ ಏನದನ್ನ ಸನ್ನದ ರದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬರೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಮಂದಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಅನಾಹುತ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅನಾಮತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಹತ್ತು ಊರ್ದಿತ್ತು ಆಗ ನಾನು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇದು ಹರಡೋದು ಬೇಡ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹರಡೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹರಡೋದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಡೋದು ಅವ್ರು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ
ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ಎರಡು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ವಾರಣಾಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಮಂದಿರ ಅದಿನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಯಾರೋ ದಟ್ಟರು ಅವನು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಡು ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಅವನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗಿನ ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂ ಅಂಥ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅವನು ಬಳಸಿದಾನೆ ಅವನು ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತಕ್ಕವರು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕೇಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವೇನು ಕೇಸೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಶಿವಾನಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಆರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯುವನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸು ಕೆಲವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರರು ಅವನು ಕರಿಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸು ಇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸಬು ಬೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐನೂರ ನಾಲ್ಕು ಐನೂರ ಐದು ಐನೂರ ಆರು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೇಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅ
ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಣುಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನದ ಮೇಲೆ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಜನದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಓದ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಐ ಆರು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ನೋಡಪ್ಪ ಇದಾಗೋದಾಗಿದೆ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಆನಂತರ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರು ಕರೆಸಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನ್ಯಾ ಇವರು ಅಡ್ವೈಸರು ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆದು ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ತಾವು ಸರ್ಕಾರನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವನೇನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅವನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೇ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿ ತಾವು ಹೋಗಿದ್ರಿ ತಾವು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಜ ನೀವು ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಇದನ್ನು ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಮನೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಅವರಿರುವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾಗ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು
ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಪಾಡತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಜನ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಲಾಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಪಣ್ಣಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಣ್ಣ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಸಂಧಾನ ಸಫಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನ ಗಡಿ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರದಿ ಬಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ನನ್ನೇನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನನ್ಗೂ ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಇದ್ದು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು ಅವರು ಅವತ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಲಾಯರು ಅದು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೇನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ನಾವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪೀಲ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗುಂಡು ಆಕ್ಟ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಗುಂಡು ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇಂಜರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ ತಿಳಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ನ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ನೇ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನಲ್ವತ್ತು ಜನದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನ ಜಡ್ದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬೇರೆ ಐಜೂರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಲಾಯರ್ ಗಲಾಟೆ ಲಾಯರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ್ದು ಆದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಲಾಯರ್ಸು ನೀವೇನಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾಳೆನೇ ಕೇಸ್ ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಇಲ್ಲ ಎದ್ ನಿಂತು ಮಾತಾಡು ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರದ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೂ ಲಾಯರ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತವ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಏನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜುಡಿಷರಿ ದೇ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಘರ್ಷಣೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಯಿ ಸಮ್ಮತ ಹೋಗಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ವಕೀಲರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ತರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡು ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ನೆಪದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓವರಾಲ್ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅವನ ಮೇಲೇನೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ ದಿವಸ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಮಗೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರಿಂದ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಈ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದು ಈ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖ್ಯನೋ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಖ್ಯನೋ ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿವತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಚಾಂದ್ಪಾಶ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾರ್ ಬಾರಿನು ಅವ್ರೇನು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಅವರು ಬಾರ್ ಬಾರಿನು ಆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಕೆರಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರೇನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಲವತ್ತು ಜನ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರೋದು ವಕೀಲರು ಕಚೇರಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದೇ ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೂ ಇಲ್ವ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅದೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ತನ್ವಿ ಶೇಟ್ ತನ್ವಿ ಶೇಟ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರದಿ ಪರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರೇಗೌಡ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹಂಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿರಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರೇಗೌಡ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸಮಾಧಾನದ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹಂಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಲ್ಲ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರ ಹಿಂದೆ ಈಗೇನೋ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಡಿ ಕೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಎತ್ತಾಳ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಾಣ ನಾವೇನ್ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ತಕರಾರು ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಡಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಈಡೇರಿಸ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಕ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಏನಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಮುಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್
ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಯಾರು ಸೆಲೂನ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೈಮ್ ಆ ದಾಡಿನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಬೇಗ ತೆಗಿಯಂಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲೂನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಈ ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೀಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಎದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊ ತನಕ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ಅಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಇದೆ ಮುಂದ್ ಮುಂದ್ ಅಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅನ್ವಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆ ಅನ್ವಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಈಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಏನು ಉದ್ದ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನ್ಯಾಯ ಬಗ್ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೋದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೇನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನೂನ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಏನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಕೈವಾಡವೇ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಕೈವಾಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನಿನ ಕೈವಾಡನೇ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಐರಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರವರ ಕೆಳಮಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳೋದು ಅಪರೂಪ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳೋದೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿನಾಕಾರಣ ಈ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೇನ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಇವತ್ತೇನು ಯಾರು ವಕೀಲರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬಡ್ದಿರೋದು ಬಡ್ದಿರೋದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೊಲೀಗ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಬೆದರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಏನೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ
ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಈ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ವರದಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅವ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಯಾಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲೇಷನ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕಲ್ವಾ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಸಚಿವರೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆ ನೀವೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಬ್ ಸಿ ಪಿ ಐನೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ವ್ಯೂ ಹಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವು 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 ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಸೊ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವನು ಯಾವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಬಣ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಈಗ ನೀವು ಕಳೆದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಾದ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಾದಂತ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೇ ಔಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಬಯೋ ಅಂತದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವೇಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವೇನ ಒಂದ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕವ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ನ
ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸುವುದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ವಿನಿಮಯದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ವಿನಿಯಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತರ್ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಭೆ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಪೂರಕ ಎರಡು ಬಿಲ್ಗಳಿದೆ ಗದಗ ಬೆಟ್ಟಗಿರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸುವುದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಗದಗ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದ್ವನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದ್ವನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಸಚಿವರು ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಂದಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಂದಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಪರಿಯಾಲೋಚನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಡನೆ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪರಿಯಾಲೋಚನೆ ಮನೆ ಸಚಿವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನ್ಯಾಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ರಾಜ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತಾರ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮುಗೀತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೀರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿಗೂ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಂತದ್ದು ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು
ಐದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತ ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಹಳ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿನ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗೇನು ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಗರಿಕ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಇದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಡಿಬೇಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳೆಂಟು ವಿಧೇಯಕಗಳು ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕಂತ ದಂಡದ ಪರಿಮಾಣ ನಾಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದೊಂದು ಜನಪರವಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ದಂಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧೇಯಕ ಇದು ಸೊ ಜನಪರವಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಬಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬಾಕಿಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಪರವಾದಂತ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಜನಪರ ವಿಧೇಯಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಭೆಯ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎರಡರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗಿನ ಖಂಡಗಳು ವಿಧೇಯಕದ ಅಂಗವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಎರಡರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗಿನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾವಿರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ವಿಧೇಯಕ ಪರಾಲೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ ಐಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಎಫ್ ಐಆರ್ ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ ಐಆರ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಏ ತಡಿಯಪ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇರುವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗೋದಲ್ಲ ಈ ಉಜಿಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಣ್ಣೆ ಮಾಡಲಿ ಆಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವರು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ರಿ ಈಗ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಇದು ಇದೇ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಬಿಲ್ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚೆಗಿದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪರವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರ ಗತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಭೂ ಮಾಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪುನರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪುನರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಕಾನೂನು 
ಏನು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತು ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ತಾವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ನ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವನು ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಅವನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವೇನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಗೂ ಬರೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ದುಡ್ಡು ಇದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರೋಡು ಗೀಡು ಸಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ರಿಪೇರಿಗಲ್ದೆ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತೀವಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದ ಮುಗಿದೆ ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಳೆ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ ಹತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತೆಳಗಡೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ 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 ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇದು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂಡ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನ
फ्लोर एरिया अ तुपड़ी बंदी इंक्लूडिंग द डवलपमेंट रईट अंडर दि सेन फोर्टीन बी फॉर् दि प्रापर्टी अब पॉइंट सिक्स टाइपल सेस प्रस्ताव तुपड़ी अंगीक प्रस्ताव मंडे अद्वी सभे मत हाकते इपत् इपत्ना साल कर्नाटक पटण ग्रामांतर योजने तुपड़ी विधेयक सभ अंगीक प्रस्ताव परवा हाउस सूचना प्रस्ताव विरोध वाला सूचना प्रस्ताव हाउस परवा भावस्ते प्रस्ताव हाउस परवा प्रस्ताव अंगी विधेयक के अमोदने दिए मंडने सलिस्ते साल अभियाचने संख्य वे बेड़े सभे मुझे मंडे अदान वेच सक्रम बेड़े सभ्य मुझे मंडे मंडा विशेष प्रकटने गंटे मोरियन मावत थेटर नाब चलचित्र सदस्य नोड़े बहते चर्चा जीरो गंटे ना चर्चा आयत सरकार उत्तर को साधते नमगे संबंध इला सरकार जीरो गंटे चर्चे ना गंटे सभ निष मुद्ला राज्यपाल वंदना निर्णय मेले चर्चे भागव मान्य सदस्य हनर जन नरेंद्र स्वामी बसनगौड़ दद्दल डाक्टर एच डी रंगनाथ के एम शिवली शरद बच्चेगौड़ के एस बसवंत आमले विरोध पक्ष नायक आर अशोक बी वै विजेन्द्र एस एन चंदस बसनगौड़ आर पाटील यत्ना मुनिरत्न इवर बीजेपी मान्य सदस्य आमले जे डी एस जे डी एस पक्ष कुमार स्वामी हनर जन मतड़ा सुमार हत गंटे हन निम्स सीरी 
ನಾನು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಭಾಷಣ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನೀವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀರಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರ ಒಳ್ಳೆತನನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ
ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ದುರುಪಯೋಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರದು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುದು ನೀವು ತಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸುದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವರು ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಮಿಟ್ ನಂಬಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿದಾವೆ ಆ ತಲುಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸರ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹತ್ತು ಸರ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಶೀಮ್ರು ಇವರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ನಾನು ಯಾವ ನಿಮ್ ಭಾಷಣ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸುನೀಲ್ ಸುನೀಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನಗೂ ಬೇಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓ ಸರಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸೋತ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಶೋಕ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹಂಗೈತ ತಮಟೆ ಹೊಡಿ ಓ ಸರಿ ನೀವು
ಏನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲಿಸಿರಿ ಅಟ್ಟೆ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಸೋತಿ ಹೊರತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತೀಗ ಬೊಮ್ಮಾಯರಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಸೋತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿದೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿ ಓದ್ ಸಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದವ್ರು ನಾವಲ್ಲ ಏ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಎತ್ನಾಳವ್ರೆ ನೀವು ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಡ್ರಿ ನೀವೇ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಆಯ್ತು ನೀವು ಬಿಡಿ ಸರ್ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಿರ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ವಂಶವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೂರ ಕಿತ್ತಾಕ್ಷಿನ ತಳರ ಯಾರ್ ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಭಾಷ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಯಾರು ಓದ್ದವರು ನೀವ ನೀವು ಎದ್ದೋದ್ರಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎನಿವೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟಲು ನೋವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಗಳಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ವ ಮಾತಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಮಾತಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಉಭಯ ಕುಸಲೋಪರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರ್ದಿರಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಇರ್
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತಾರು ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮಿಶ್ರ ಯತ್ನಾಳ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ ಬೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚೀಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಇಡೀ ದನ ಡಾಂಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಉಗ್ದಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಗ್ದಿದ್ದಾವೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸ್ಪೋಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನೀವು ಇದೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಏನ್ ಏನ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಪಾಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇನು ಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಲವ್ ಮಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಮ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಮ್ ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಭಾಗಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತವ್ರು ಬೊಂಬಾಯ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಬೊಂಬಾಯ್ ಬೊಂಬಾಯ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಆದ್ರಿ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಲವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರೆತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಪರೇಷ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಬಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ಬಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂ ಓ ಯು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬೆಂದ್ ತಟ್ಕಂತೀರ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ತಾವೇ ಬೆಂದ್ ತಟ್ಕಂತೀರ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನದು ಹೇಳಕಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಧಾನ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಶ್ರ ಅಶೋಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಒಂದಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳು ಈ ಪ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ಹೇಳಿದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 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 ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಕೇಳಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ತಲೋ ನಲವತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಗಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ದಿನಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಜಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ
ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವ್ದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದನೇ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಪತ್ರ ಎರಡನೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳಬೇಕು ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡದಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಬುಗೆ ಬಾಬುತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ಕೈ ಮರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವೇ ಹೇಳಪ್ಪ ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು ಯಾರು ಹುಬ್ಬ ಯಾರು ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಡಿಟರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳ್ಲೇನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗೆಲೋಟ್ ನಡೆಯ ಅಭಿನಂದನೀಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರವಿ ವರ್ತನೆ ಖಂಡನೀಯ ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿಸ್ರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕೀಯನ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಖಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ರಾಜಕೀಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲು ಇರುವ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ಕೂತ್ಗಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಇಂತಹ ಹೊಸ ಜಾಡನ್ನು ತುಳಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎ ಎನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಆಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಅಂಶ ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಗ್ರಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸುಳ್ಳು ಬರೆದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಎತ್ನಾಲ್ವರೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬರೆದಿರೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾಷಣವು ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು
ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿದರು ಇವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಮರ ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಯು ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಬಟ್ ಆರ್ ಡಿನೇ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದೇನು ತಕ್ರಾರಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸತ್ಯನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರಿ ಮಾಚಿದ್ದೀರಿ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಭಾಷಣ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಅವಲ್ಲ ಓದಿದೆವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದಿನ ಖರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಂಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪವರ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರೋ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಷ್ಟು ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಇದು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಕೂತ್ಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ನಾವು ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪಿ ಬಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರ ಮನೆ ದೇವರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಯಿತು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲಿನದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ
ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಡತನದ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪನ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಇವರು ಯಾವ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ಸಿರೋದು ವಾರಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಎಂದು ಬರೆದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಏನಂತ ಬರೆದವರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುನಿ ರತ್ನ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದ್ ಕೃಷ್ಣು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿರೋಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಸವರಾಜು ಅಶೋಕಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ನಿನಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶೋಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸ್ಲೇ ಸ್ಲಾಘನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪೇಪ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಇದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ನಾ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ರಿಪ
ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಕ್ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಇದು ಚಾಲೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಗಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಇಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬ ಕುರಿ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಏನು ಒಗ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂದೇನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಟೀಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿರದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ದೋಷಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಆ ಸರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿರೋದು ದರಿದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಹೇಳಿ ನೀವೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಓದ್ಬೇಕು ಬೇಡ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಏನಾರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಆಪತ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಬಾಳ ದಿವಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಸಾಕತೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಾಕತೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಆಸಾಕತೆ ಬಂತ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಹೊಗಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆ
ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅರುವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಸಾರಿ ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತ್ರಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎಂ ಪಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತೋಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಓದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತೋಗಿ ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 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 ಇವ್ ಎಂತೇನು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸುನೀಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಫಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಾನ ನೀವ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡಣ ಬಿಡಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹ
ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಗ್ಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜಿಗ್ಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳ ನಿಜನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಂತ ಹಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಸುಳ್ಳ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಇದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿದೇನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಅಶೋಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಗಳಪ್ಪ ಅದು ಒಪ್ಪಗಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಮಾದೇವಪ್ಪನಿಗೂ ಫ್ರೀ ಕಾಕಾ ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಯಾವತ್ತಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಏನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕೂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವ್ ಅವ್ರು ಈಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರಂತ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್
ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ಗೂ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಸದನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯ ದಂಧೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಗಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಹಸಿರು ಮಲಗಬಾರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ನೇನ್ರಿ ನಾನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಮೋದಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ಎರಡೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದು ಭಾಷಣ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಕು ಕೇಳಬೇಡಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಯತ್ನಾಂಡವರು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತರ ಇದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಜನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಗೌಡ್ರು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ನಾಳ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂಳಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಹಾ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಪರೂಪ ಬಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಕೂತವ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾರಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಯಾವಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮ ಅಮೌಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪದವೀಧರರು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ದಿ ಯೂತ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡು ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬಿ ಬಿ ಟಿ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಯುವನಿಧಿಗೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಸ್ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ತಿಂದು ಕೂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನಾನೇ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗತ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುಕ್ಕಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ನಾವು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಮಾತು ಕೊಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ ಏನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ನಿನ್ಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀಯ ನಿನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವನ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊ
ಮುನಿಯಪ್ಪನವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೋಯಲ್ ಗೋಯಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೋಯಲ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಈಗ ಏನ ಏನ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾದು ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೋಗರದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಆಗ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಗ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಅಶೋಕ ಯಾಕೆ ವೈಯರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ದಿನೇಶ್ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡು ಅದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಏ ನಾನು ಈಲ್ಡಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆಯ್ತು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡುದು ಈಗ ಕೂತ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಯ್ತು ನೀವ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ತೊಲೆ ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿಗ ಮಾತಾಡ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಂಗನಾಥ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ 
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರೋ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಏಕವಚನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಏಕವಚನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸದನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಚಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸದನ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾರು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುದು ಬೇಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡುವ ಕೆಲವು ಇರ್ತದಂತೇ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತಗದಾಕಿ ನಂದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅವರು ಸ್ನೇಹದ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಏ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನೋವಾಗಿದೆ ನೋವಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಶನರದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಾಕತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣನೂ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜನರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಭಯ ಏನಪ್ಪ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಮಲೆ ರೋಗದವ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗಡೋಗ ಅವನು ಯಾವನ ಕೊಡೋನು ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ರೋಗನ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಗನೇ ನಿಮಗೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನಿನಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ರೋಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಥರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಶುಗರ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಗರ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಹಾ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಿನಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಈಡೇರಿಸಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ನೀವಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ 
ಆದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಬ್ಕ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸಬ್ಕ ಸಾಥ್ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ನಾಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿರೋರು ಬರಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಕ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾ ಸಬ್ಕ ವಿಶ್ವಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂತಿದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತವೆ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಆಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದದು ಆರುನೂರು ಭರವಸೆಗಳು ಆರುನೂರು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇ ಹವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರೇ ನಾವು ಏನೋ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಂತೇಳಿ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ನೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೆನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಇವರು ಹೆಂಗಿ ಇವ್ರ ಬಸ್ ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೊಗೆ ಉಗುಳುತ್ತದೆ ಉಸಿದ ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎದ್ದಿತ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ನಾ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಅಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ವೇ ಅವರು ಬಸ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರೋ ಬಸ್ ತರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ ಬಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಬಸ್ ಅದು ವಿಷನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಓಡಿದ್ರೆ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀವು ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತೋಗಿದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ಈಡೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಕ ಸೇರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅದು ಜನರಿಗ್ ಮುಟ್ಟಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಈಡೇರಿಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರು ಮೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಲೆ ಏನು ಜನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಜಿತನಕ ನಾನು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹಳ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಆನಂದ್ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಎಂ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಶೋಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಮ್ ಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಮ್ ಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಹಿತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓದ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರ ಪತ್ರನ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಮಾಹೆವಾರು ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡ್ನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ನೀವು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೇಳ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶೋಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾನು ಅದರಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾವೇ ನೀವಲ್ಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ನಾವೇ 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 ನಾವು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನೀವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಎರಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಲೀಟರು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಲೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರು ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೆ
ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಮೂರು ರೂಗಳಿಂದ ಐದು ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೇ ನಾವು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಜುಲೈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಉಳಿದದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾಲುನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತನದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಆರೋಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಭೋಜನ ವೆಚ್ಚ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ನಾನೂರ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿನ ಎಂಬತ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನೋ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇಂದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವನೇ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇಡ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇಕು ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇಡ ನಮಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು
ಹದ್ನ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಬಿ ಜಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಅವರು ತೆಗೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಐದು ಇವರು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರ ಇದ್ರು ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರ ಇದ್ವ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿನಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಎರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ ತೆಗೆದ್ರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ತಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಾಡ್ನವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಬಡವರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂತದು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ನಿಮಗೂ ಸೇರಿ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷನೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋಣ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸೋದು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 